书接上回，蒋天阳轻易放走东英德老的行为，引得包皮不满的发起了牢骚，而蒋天阳则是在痛斥了他一顿之后，便甩手离去。包皮才刚想要追上去解释道歉之时，蒋天阳的女人莲姐便叫住了他，并且向包皮表示，蒋天阳是给他机会，让其演一场好戏来证明神仙和当时并没有栽培错人。直到莲姐离开，包皮的心中都还是万分纠结，因为现在是非常时期，万一会错了蒋天阳的意，那可真就有大麻烦了。毕竟下命令与只是说一下还是有很大区别的呀！靠，我他妈怎么这么蠢呢、啊？莲姐是天养哥的女人，刚才跟我讲的那些事，肯定也都是天养哥受益的呀。好，既然天养哥是这个意思，那我包皮就一定要大搞特搞，把整个东映都给搞到鸡毛鸭血。包皮这边是拿定了主意，但蒋天阳又真的是这个意思吗？不清楚呀。其实就连他的马子莲姐也仅仅都只是猜测的。是爷，今晚他就施展浑身解数，尽情的讨好这个男人。因为人的心情一好，便总是会吐露出心底话的。任何一个圈子里的成员呢，都必须要围着老大的心思转圈圈。所以谁能揣摩的准，在对症下药，谁便可以在圈子里面混到风生水起，一世无忧了。莲姐是幸运的，她不仅猜中了蒋天阳的心思，而且还因为一句“不管怎样，人家都会跟你站在一边”而换取了蒋天阳要保他一世无忧的承诺。当然了。这个承诺是真是假，还说就不清楚了。有没有吹牛逼，也还要有待后续的发展呢。而包皮这边呢，则是在第二天就找来了大批的心腹，在一阵安排之后，一众心腹便是领命出去办事了。那包皮到底都安排了什么针对东英的行动呢？虽说他并不聪明，但也绝对不傻，所以就不可能在这个敏感的时期去展开火拼之类的事。他乱搞一通的，只是进行一些骚扰，这样一来，就算事情闹大了，他也是可以自保的。至于他的骚扰计划嘛。就是先派人假冒东英仔去骚扰那些良好市民，而被骚扰的市民肯定是要报警的。条子在接到报警之后，抓不到人，就只有去东英的厂子里调查了。而东英旗下的厂子呢，就有很多持着双城证的女孩在里面做事。这些违规的女孩自然是要被带回警署的了。之后，包皮安排在东英厂子里的小弟，就借着没有陪酒女的理由，在里面大肆闹事。那看场就不得不出面镇压制止。而这边只要一动手，便会有人通知条子，每晚都有条子临近，再加上每隔几个小时，就会有人把东英厂子的电线剪断。所以，东英这些夜场的生意瞬间就变得一落千丈了。至于东英马房的生意嘛。包皮就与他们打起了价格战，同样都是出来玩的，又几乎都是一个水准的妞，换成谁也要到便宜的地方去玩嘛。而且啊，包皮还派了几个马夫专门到东英的马房门口拉客，并且就在东英的人想要教训马夫之时，早就埋伏在一旁的红星分部人马便会冲出来，好好的教训东英小弟一顿。包皮这一连串的行动，虽说是称不上什么惊天动地，但也足以令东英的高层相当头痛。明暗交错的攻势，一时令人难以认清目标进行反扑，但这一点一滴的仇恨，肯定是在东英一众的心底慢慢孕育。只要到了适当的时候，他们必然是会来一场大反扑的。在包皮与香港搅屎搅滚的同时，内地杀警的江湖巨人排名战便也是进入了第四阶段。此刻在擂台上，便是正准备进行第四阶段的第一场比赛——太子 vs 山鸡。谁都清楚，这场比斗太子肯定是志在必得的。谁也都明白，山鸡肯定不会是太子的对手，甚至忽视山鸡自己也都是这样认为。但当太乙想要劝他放弃这场比赛的时候，他却仍是要上台比赛。明知道是说，看马还要斗呢，我就是不信他真的能厉害到让我一手一脚。帮主，上一次太子打的是心理战，这一次他不会再有这个闲情，他会彻彻底底的将你给轰个稀巴烂的，这样也好。正好可以衡量出我跟他之间的差距。这这，好吧，上就上吧。但帮主，你可以答应我一件事吗？太乙的要求是在比赛的时候能够充当山鸡的助手，并且让他在适当的时候有权往台上扔出白毛巾。说是迟，那时快，比赛便是已经开始了。太子很有的采取了积极的行动，排名战已到尾声了，最后必然是要面对车宝山的。那在此之前，就不要再浪费力气对付这山鸡，就速战速决的将他给一拳轰下来好了。山鸡甚至都还没有反应过来，太子那势大力沉的冲拳便是已经轰至了他的眼前。虽说山鸡已经是反应神速的台币进行了格挡，但在砰的一声巨响之后，他却还是被那巨大的冲力给直接的撞退了出去。我靠，这就是太子的真正实力吗？还真是一刻都不能露眼呢！就在太乙抓紧肩上毛巾的同时，太子便也朝着惊魂未定的山鸡狂冲了过去。帮主，护锦呢？千万不能与他硬碰啊！太子这家伙是想尽快的搞定山鸡，好留力同我打了。太子如今也是摆明车马，要以霸道攻势一气呵成的轰倒山鸡。有幸山鸡是接纳了太乙的提倡，用双臂及时的护紧了要害。虽说山鸡也是拼命的抬臂进行了格挡，但才刚刚挡了四五拳。
，他的手臂便已是麻酥酥的了。妈的，这家伙发什么神经？上一次他的拳击也没这么重啊！被太子这密集迅速而又力道十足的攻势给打到胆怯的山鸡，随即便是横向一闪。他是想要夺开太子那如同重炮一般的拳头，拳头倒是夺开了，但他才刚刚横闪，太子的大腿便已瞬间勾上。可能是因为打得过于急躁，所以这记吓了山鸡一跳的扫腿也是打得失了水准，而低头让过了这一扫腿的山鸡。直接便是抓住机会，一记重拳就轰在了太子的胸膛上。这拳力虽说不是太重，却仍将太子给轰得向后直退。造成这一形势的原因，是因为太子想要卖个破绽，引诱山鸡的追杀。果然呢，山鸡见太子还没有稳住身形，便是举拳就向前追击了过去。然而他这力道十足的一拳，却只是打到了前方的空气。因为在其挥拳出击之时，太子便已是快速的腾空而起，如今更是在空中摆好了一个冲击的姿势。假如山鸡躲不过这记冲向他面门的西装的话，那么就必然要被太子给直接 KO 了呀！只听得“砰”的一声巨响，山鸡整个人便已经双脚离地的飞退了出去。画面并没有表示，还说也不知道在这一瞬间具体是发生了什么。但在山鸡飞出去的那一刹那，台下的太乙便是扔出了那条代表着气拳的白毛巾，而山鸡呢，则是直接飞出了擂台。在撞倒了不少的折翼之后，方才勉强的稳住了身形，回想只是承受一下飞机的冲击而已，便已如此恐怖了吗？不止啊，更恐怖的事情还在后头。只见山鸡此刻的右臂垂下，并在张口不断的喘着粗气，看来他刚才虽是用右臂抵挡了太子的冲击，却也被撞得整条手臂都软了下来。此刻还在不听控制的不断颤抖，就算旁观者也都感受到了山鸡所承受的强大冲力。而就在那片刻的沉寂之后，便是接上了如痴如醉的欢呼之声。战神太子绝对是一个令人佩服到五体投地的长胜将军。在太子等候权证宣布结果的时候，山鸡便已在毒蛇帮中的簇拥之下黯然离场。不过这一次，现场的观众却并没有贺道才嘲讽山鸡，因为大家都明白，任谁上场也都无法赢得对面那个如神一般的男人。而在台下观战的车宝山，也是在山鸡退场之时，便迅速的返回到了休息室。那是因为马上就要轮到他与大东的比赛了呀。对于马上就要进行的比赛，车宝山也是想与太子一样，速战速决的赢下大东。虽说大东对比山鸡的防御力来说是强盛不少，但车宝山却仍有信心，在短时间内就彻底的打垮大东。他同样不想浪费体力在别人身上，在他的内心之中，只想要好好的同太子再来一场神斗神的精彩比赛。至于他的对手大东嘛，自然是非常清楚车宝山想要保留体力、速战速决的这个想法，所以他认为只要能扛住车宝山在开场之时的疯狂攻势，带到他弃船之时，便有可能会投机取胜。很快，双方便也站在擂台之中，等候起了权证的号令。而就在权证喊出开始的刹那之间，车宝山便也是逐步的开始向大东一进，明目张胆的摆出了一副强攻的架势。至于大东呢？则是非常彻底的执行了赛前的战略，看他那紧守门户的架势，明显便是想要以逸待劳。靠近了大东的车宝山，瞬间便是左右晃动，期望可以找到缺口来进行抢攻。而大东那举起的护手，则也是随着车宝山的身体开始来回的摆动了起来。眼见大东的防守没有任何破绽，车宝山便唯有开始了不讲理的抢攻。他先是一脚就直接扫向了大东的上盘，而大东虽说是利用护手将这脚给挡了下来。但是整个人却也被那巨大的冲力给撞得瞬间就失去了平衡，而大东才刚刚稳住身形，车宝山那势大力沉的重拳便也是向着他的腹部狂轰了过来。但是细看之下，便会发现这一拳的拳速略微缓慢。难道这车宝山是刻意的想让大东粘上吗？没错，在台上观战的太子第一时间便看出了车宝山的用意，他是想让大东用左臂挡住，再剧烈的攻向大东右侧。但是还说就想不明白了，打一个大东，车宝山还需要用什么计策吗？对了。他是想要节省体力，留着去与太子对战。反正不管怎么说吧，在大东伸出左臂抵挡住来拳之后，车宝山的十几记狂扫而上的鞭腿，便是差点就将大东的意志都给踢散了呀。而那快速转换的接连两记重拳，虽说都被大东给及时的挡了下来，但成功将大东的防守意识给调到了上路的车宝山，随即便是一记短踢就踢在了大东的脚踝上，中了这脚的大东立刻便是痛的攻下了腰身。而就在他弯腰弓背的一瞬之间。在其面前的车宝山便已是高高的跃上了半空之中，那接连出下的连环肘击，就只把大东给出的跪倒在了擂台上，然后就听得砰的一声，大东就被车宝山的一记膝撞给直接撞得倒飞了出去。虽说在撞上鞭绳之后，大东还可以坚持不倒的站立在车宝山对面，但仅仅只是沉默了几秒之后，已经被打到胆怯的大东便是直接提出了弃权，强弱已经分得明白，再瞎缠下去也没什么卵用。
，所以不想再继续丢人的打洞，便是主动的举起了车宝山的手臂，扶苏了。一连两战，局势在一面倒的情况之下快速完结。而余下的这一仗，应该是会与之前的大有不同。无论是从任何角度来看，浩南与蓝鲸的这场比斗，也应该是一场势均力敌的比拼了呀。那么，浩南到底能否顺利进阶，又或者是被老奸巨猾的蓝鲸给飞出局呢？好了，本期的故事就讲到这里，腥风血雨，风暴来袭，让我们下期再见。